，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。压了整整五部戏，爆胡歌办退休原因，不愿拍烂戏捧新人。演员胡歌自从靠住《琅琊榜》人气大翻红之后，近些年却很少再有新的叫好又叫座的作品出现。虽说还没到退休的年纪，但胡歌给人的状态俨然一副半退休的样子。近日有营销号屡传胡歌的戏播布了，是因为得罪资本，令人哭笑不得。其实《琅琊榜》之后，胡歌早已拍完很多作品，只是还没有确定上档时间。细算下来，胡歌已经压了五部主演戏没有上档，压了这么多戏，确实是比较罕见。而且不仅戏没有播出，就连胡歌个人生活都相当低调。微博上除了工作照和宣传新剧，几乎看不到个人动态。前段时间被拍到开迷你电车，还被调侃了一番。胡歌变得这么低调，被压作品其实也并非他所愿。据爆料，胡歌近年作品变少，是因为先前被要求拍烂戏、捧新人，所以胡歌拒绝了好多部，结果是得罪许多业内人士。不过还好，他不缺钱，财务自由。针对此传闻，胡歌尚未回应。据悉，目前胡歌总共有三部电影，二部电视剧已经拍完了，但迟迟等不到播出时间，分别是以女网球运动员李娜未故事的电影《独自上场》，以及2021年拍完的犯罪类型电影《驯鹿》。最新则是2022年和吴磊合作的《不虚此行》，电视剧部分则是有《县委大院繁花》。其实有关胡歌的新戏不少，当时《繁花》《县委大院》的预告片公开，网友这才反应过来，胡歌还有好多库存，而这些作品风格也是涵盖了犯罪、都市以及扶贫主旋律等等。这么多作品将要见面，确实很让人期待。但这其中也有早就拍完了的作品，迟迟没有消息。比如《独自上场》这部由陈可辛导演的，讲述运动员李娜的电影，早在2019年就已经杀青。但是现在这部戏什么时候上映，彻底没了动静。某办甚至搜不到这部电影的信息了。不过在网传2023年大陆在台湾省上映电影抽签片单中。出现了这部电影的名字。值得注意的是，该片的申请公司已经由欢喜传媒有限公司变更为香港商贾上娱乐有限公司台湾分公司。不知道明年独自上场会不会在大陆率先与观众见面。至于电影《驯鹿不虚此行》、电视剧《繁花》这些作品，仍然没有准确的上档日期。虽说已经全部杀青。《繁花》的预告片也已经公开，但是想要在今年看到这些作品，可能性已经不大了。电影《驯鹿》官微没有动态，不虚此行，前不久才杀青。而王家卫导演的《繁花》则出现在了浙江卫视2023年片单阵容，已经确定将在明年上映。当然，胡歌也有原定好播出，结果跳票的作品《县委大院》。这部戏曾在河北电视台片单中出现过，当时安排的首播时间是一十一月二日，但是这部电视剧并没有如期播出。在这之后，县委大院具体的播出时间就没了下文。但后续随着鹅厂的消息公开，县委大院这部戏已经入选二零二三年鹅厂片单，也就是说，县委大院将与《繁花》一起在二零二三年播出。根据查询电视剧发行许可证得知，这部戏在上个月一十六号才拿到许可证。如此看来，或许县委大院会是胡歌这五部戏中最先上映的。